Geil, hallo. Török emberek nagyon kedvesek, és nagyon szeretik a focit, tényleg fanatikusak. A vezetési stílusukat inkább nem értékelem. Kilenckor indultunk, úgy számolok, hogy, hogy egy óra az út, de igazából bízom benne, hogy nem lesz nagy dugó, és akkor fél óra emberek ott leszünk. És ugye kezdek a, a különböző gépeken, az egészségügyi helységbe, a fiziós szobába, aztán pedig irány az erőnléti edzővel a kondi, és ott a kőkemény bemelegítés után a gyógytorna, tényleg azok a specifikus gyakorlatok, amik most arra kellenek, hogy, hogy ugye a vállamat visszahozzuk. Három hetet hagytam ki, úgymond a csapatedzésből. Nagyon, nagyon remélem, hogy csapattal leszek, mert a lelkemnek is és nagyon sokat jelentene, úgy mentálisan azért nehéz időszakon vagyok túl. De, de bízom benne, hogy, hogy jól fogom magam érezni, hogy egészséges leszek, és akkor tud rám számítani már a szakmaistám. Ezt a karkötőt a, a válogatottba kaptuk egyébként a, a pszichológusunktól, és ugye azt beszéltük meg igazából, hogy, hogy ez mindig emlékeztessen arra, hogy, hogy mire is vagyunk képesek. Hogyha, hogyha tényleg együtt vagyunk és egységesek vagyunk, és ez egy ilyen nagyon jó kis kabalának is mondhatom, hiszen ugye ha rápillant az ember, akkor tényleg eszébe jutnak azok a dolgok, amiket ott esetleg ilyen különböző megbeszéléseken vagy meccsek előtt megbeszéltünk, úgyhogy ez, ez mindig jó érzéssel tölt. Hatit a mindennapokban mindennel igyekszem támogatni. Nyilván az, hogy hazajön, őt várja itt egy tiszta, meleg otthon, egy meleg étel, amit mindig úgy készítek el, hogy neki is jó legyen, egészséges legyen, semmi cukor, tényleg minden alapanyagot kicseréltünk egészségesre. Az, hogy ő hazajön, és akkor itt béke van, hogyha esetleg feszülten jönne haza, akkor is próbálom a, a lelkét is támogatni, hogy minden rendben lesz, nem kell idegeskedni. Igazából a mindennapok természetesen labdarúgással telnek. Ugye én reggel felkelek, indulok az edzésre, aztán ugye lezajlik a csapatedzés, megkezdődik a, a regenerációs fázis, aztán ugye közös ebéd van, és utána pedig a stábtól függően egyéni videózások, illetve csoportos Beszélgetések, videóelemzések zajlanak, aki esetleg pedig ezekben nem érdekelt, vagy éppen nem kell részt venni, annak pedig ugye általában szokott lenni egy, egy kötelező csendes pihenő. Ezután 5-6 óra között szoktam hazaérni. Amikor van egy kis szabadidőn kettesben, hát igyekszünk kihasználni, vagy elmenni mondjuk sétálni itt a park, vagy a tengerpart, de én igyekszem nézni olyan programokat is, amik kicsit jobban kimozdítanak minket. De van olyan is, hogy például csak itt tudom, hogy nagyon fáradt hazön edzésről, meccsről, tényleg annyira el van fáradva, hogy látom rajta, hogy inkább csak itthon feküdne, akkor itthon filmezünk, sorozatozunk, együtt vagyunk tényleg, tudunk beszélgetni is közben. Szerintem azok is teljesen jó programok tudnak lenni. Úgy érzem, hogy, hogy nagyon jó helyen vagyok. Szeretnék én is, mint ahogy mindenki, legnagyobb bajnokságokban játszani, de, de egyelőre szeretnék itt a klubba a bajnokságot nyerni, mert nagyon nagy álmunk ez. Úgyhogy jelenleg minden erőmmel ezen vagyok, és ezen, ezen fókuszálok, hogy, hogy legjobb tudásom szerint tudjam segíteni a csapatot, és hogy a következő szezonban elérjük végre azt, amit, amit elterveztünk. Szerintem semmit nem változtatnék, mert voltak rosszabb pillanatok, de mind kellett ahhoz, hogy ma itt ülhessünk, ő a Fenerbach csinál legyen, azt csinálja, amit szereti a magas szinten, semmit nem változtatnék. Semmit. Nem biztos, hogy még egyszer végig tudnám csinálni, azt hozzáteszem, vagy hogy ennyi utazással, ennyi 600 ezer kilométeres Suzuki-val, 
végig tudnám csinálni, de, de az, biztos, hogy, az biztos, hogy megérte. Csodálatos, ami, ami, amit, amit az utóbbi években. Természetesen ilyenkor mindenki csak a szépet meg a jót látja. Mind, minden ér neki, annyira, annyira meg kellett dolgozni, tehát soha semmi nem esett úgy az ölébe, hogy annyi verejték, cseppet, izzadtság, cseppet kellett ejtenie, hogy nagyon, nagyon sokat dolgozott meg a mai napig is. Én, én még egyszer csak azt tudom mondani, hogy megérte, persze, hogy megérte. Csodálatos érzés ez is. Ha újra kezdhetném, talán még, még, több, még többet adnék neki, mert, mert annyira, annyira hálás ő, és annyira megérdemli, hogy hát én mindenemet adnám neki, hogyha szüksége lenne rá. Küzke vagy rá? Nagyon. Nagyon. Ja. Ugye egész kiskoromtól édesanyám és édesapám mindent arra feltéve, hogy én futbalista lehessek és tényleg az álmomat élhessem, mindent ennek rendeltek alá és, és szenvedtek nagyon sokat és rengeteg áldozatot hoztak annak érdekében, hogy, hogy nekem minden a legjobb legyen. Úgy gondolom, hogy, hogy ők is, bennük is az az érzés van, ami bennem, hogy igenis megérte a, a kemény munka, megérte az a rengeteg szenvedés, az a rengeteg áldozat, és most pedig ugye ez a, ez a felhőtlen boldogság, amit ők, ők is átélnek. A jövő generációjának azt üzenném, hogy, hogy igenis merjenek nagyot álmodni, higgyenek és, és bízzanak önmagukban, illetve azt, hogy, hogy a, a befektetett kemény munka az mindig kifizetődik, tehát dolgozzanak becsülettel, és tegyenek meg tényleg mindent azért, amit, amit elhatároznak maguknak. A tehetség az tényleg egy, egy áldás, egy, egy nagyon jó dolog, de soha nem helyettesíti a kemény munkát, tehát a szorgalmat és a kemény munkát azt, azt nem lehet kihagyni, azt nem lehet megkerülni. Természetesen, hogyha, hogyha valaki tehetséges, az egy előny, de, de a kemény munka és a szorgalom az, az még mindig a, sokkal fontosabb lesz, mint maga a tehetség. Biotech USA, The Feeling of Success További inspirációkért kövess minket Facebookon és Instagramon, iratkozz fel YouTube csatornánkra és látogass meg a weboldalunkat!